குட் மார்னிங் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் நெட்ஒர்க் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹோம்ஸ்லா கிர்காப்ஸ் வோல்டேஜ்லா கிர்காப்ஸ் கரண்ட்லாம் தேவை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க கரண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை சில கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜஸ் கொடுத்துட்டு மற்ற கரண்ட் வோல்டேஜஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வோல்டேஜோட பொலாரிட்டி கரண்டோட டைரக்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கரண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வோல்டேஜுக்கு வந்து நம்ம பொலாரிட்டி அசைன் பண்ண தெரியணும் அதே மாதிரி இப்போ வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டு கரண்ட் கேட்டாங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு டைரக்ஷன் அசைன் பண்ண தெரியணும் அது எப்படி அப்படின்னு ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் இப்போ இந்த சர்க்கியூட் டைக்கிற நம்ம பாருங்கள் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டர் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் கிலோ ஓம் இது வந்து ஆர் டூங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டரோட சீரீஸில் இருக்கு ஆர் டூவோட வேல்யூ ஃபோர் கிலோ ஓம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ்குள்ள ஒன் மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து இங்கே என்ன வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் 1 மில்லி ஆம்பியர் வந்து இந்த சீரீஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒன் கிலோ ஓம் அண்ட் ஃபோர் கிலோ ஓம்ல ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்னன்னா இந்த வோல்டேஜுக்கு ஒரு பொலாரிட்டி அசைன் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படின்னு அசைன் பண்ணுறேன் இந்த வோல்டேஜ் வந்து வி கிர்காஃப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணும் போது கரண்டோட டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸாக இருக்குது மைனஸ் டு ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐ வந்து ஒன் மில்லி ஆம்பியர் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் கிலோ ஓம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் கிலோ ஓம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வோல்ட் அதாவது இங்கே ஃபைவ் வோல்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் 1 மில்லி ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்யூஷன் கிடையாது இதே ப்ராப்ளம் வோல்டேஜோட பொலாரிட்டி மாற்றி அசைன் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ரெசிஸ்டர் ஆர் ஒன் வேல்யூ ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஆர் டூ வேல்யூ ஃபோர் கிலோ ஓம் கரண்ட் ஒன் மில்லி ஆம்பியர் சால்வ் பண்ணுறப்ப பொலாரிட்டி வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் அசைன் பண்ணுறேன் இந்த வோல்டேஜை எக்ஸாம்பிளுக்கு வி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் கிர்காப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணோம்னா பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் கரண்ட் கிளாக் வைஸில் ஃப்ளோ ஆகுது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ட்ராப்பு ரெசிஸ்டர்ஸ் ககராஸ் ஃபுல்லாக ட்ராப்பு அப்போ ரைஸே இந்த சர்க்கியூட்டில் இல்லை பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் அப்போ ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஒன் எல்லாமே பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ப்ளஸ் ஒன் மில்லி ஆம்பியர் அதான் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஒன் கிலோ ஓம் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஃபோர் கிலோ ஓம் பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் ஜீரோ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா வி ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டுமே ஒரே ப்ராப்ளம் தான் ஒரே சர்க்கியூட் டயக்ராம் தான் கரண்டோட டைரக்ஷன் சேம் தான் வோல்டேஜோட பொலாரிட்டி மட்டும் சால்வ் பண்ணும் போது ஆப்போசிட் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வி ஈக்வல் டு ஃபைவ் வோல்ட்னு கிடச்சிச்சு செகண்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் டிஃப்ரென்ஸுக்காக நான் வி வி ஒன் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் வி ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வோல்ட் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு இந்த சொல்யூஷன்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வோல்டேஜோட பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப வோல்டேஜோட வேல்யூவை மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே வந்து வி ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சிருக்கா பொலாரிட்டியை மாற்றணும் வி ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் வோல்ட் கிடச்சிருக்கு அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி இது தான் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சர்க்கியூட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப பொலாரிட்டி வந்து ஆர்பிட்ரியாக அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி வந்தாலும் ஃபைனல் சொல்யூஷன் வில் பி கரெக்ட் கிர்காப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணுறப்ப பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் கண்டுபிடிப்பீங்க பொட்டன்ஷியல் ரைஸ்க்கும் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்புக்கும் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் பொலாரிட்டி இருக்கும் ஸோ பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஆர் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் இதை வச்சு பொட்டன்ஷியல் ரைஸ் தெரிஞ்சால் ட்ராப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ட்ராப் தெரிஞ்சால் ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம்
ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ இருக்கு இதோட வேல்யூ ஃபோர் கிலோ ஓம் இப்ப இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்துட்டாங்க பொலாரிட்டியோட எவ்வளோ கரண்ட்டை இந்த சைடு இன்ஜெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் மிஷின் என்ன அப்படின்னா இந்த நெட்ஒர்க்கில் எவ்வளவு கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணால் எனக்கு இந்த பொலாரிட்டியில் ஃபைவ் வோல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் இப்படி எடுக்கிறேன் இதோட வேல்யூ ஐ ஐ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் கிர்காப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபை ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஒன் கிலோ ஓம் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஃபோர் கிலோ ஓம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஃபை பை ஃபை கிலோ ஓம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மில்லியாம்பியர் அப்போ ஒன் மில்லியாம்பியர் நான் இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஃபைவ் வோல்ட் இங்கே கிடைக்கும் அதுதான் சொல்யூஷனோட மீனிங் இதே ப்ராப்ளமை கரண்டோட டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் வேல்யூ ஒன் கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ வேல்யூ ஃபோர் கிலோ ஓம் கரண்டோட டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வேல்யூ வந்து ஐ ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணுங்கிறதுக்காக வேறு வேறு வேரியபிள் எடுத்திருக்கேன் ஒரே கரண்ட் தான் பட் இப்போ இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் கிர்காப்ஸ் வோல்டேஜில் ஈக்குவேஷன் எழுதுனேன்னா ஃபை ஷுட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ ஒன் டைம்ஸ் ஒன் கிலோ ஓம் மைனஸ் ஐ ஒன் டைம்ஸ் ஃபோர் கிலோ ஓம் ஸோ மைனஸ் ஐ ஒன் டைம்ஸ் ஃபைவ் கிலோ ஓம் ஆர் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபைவ் கிலோ ஓம் மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மில்லியாம்பியர் இப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி கிர்காப்ஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன் மில்லியாம்பியர்னு கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் ஒன் மில்லியாம்பியர் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் தப்பு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கரண்ட் எடுத்தனால ஒன் மில்லியாம்பியர் கிடச்சிச்சு செகண்ட் இதில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எடுத்திருக்கோம் மைனஸ் ஒன் மில்லியாம்பியர் கிடச்சிருக்கு இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் ஆன்சர் கிடச்சிச்சுன்னா ஆக்சுவல் கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து நம்ம என்ன கான்செப்ட் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒயரில் ஒரு டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆம்பியராக இருக்கும் மீனிங் மைனஸ் ஒன் ஆம்பியர்னா ஆக்சுவல் கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் தேங்க்யூ